Buenas tardes, eh, Carlos, y a quienes se nos ven en estos eh, momentos. Eh, claro, así es, eh, lamentable situación lo que se está viviendo dentro de Fernández eh, Vial, porque sueldos sin pagos, eh, también un tema con los implementos deportivos, eh, qué es lo que va a ocurrir con el club, al menos eh, desde la dirigencia se han manifestado que se ha hecho una inversión cercana al millón de dólares, eh, pero que cuenta al menos ahora con un saldo negativo que se ha manifestado, al menos en lo que le habíamos eh, mencionado anteriormente. Vivimos, vinimos hasta el estadio municipal Las Golondrinas en Hualpén, lugar donde entrena el equipo aurinegro para consultar justamente cómo se comienza a avisorar el partido que vendrá contra San Joaquín post -cac. clásico también recordemos que eh, ahí cayó por eh, 13 goles a 2 frente a Deportes Concepción y obviamente todo lo que significa estar afrontando un torneo y en paralelo tener estos problemas económicos dirigenciales por detrás. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de Patricio Jerez, quien no quiso declarar en torno al tema de, 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 lo, de lo relacionado a lo económico, pero sí en torno a lo futbolístico. Escuchemos. La verdad no sé si a otro equipo le ha ocurrido, como te digo, no prefiero no, no, no referirme a la situación extrafutbolística. Eh, desconozco si es que algún otro plantel del fútbol chileno habrá pasado por esta situación. La verdad que nos concentramos solamente en, en el juego. Y hay muchas cosas que uno por, por código, por, por no generar malo, malo, mala situación en la, en la institución, se las calla, ¿no? O sea, hablando mal y pronto, agacha la cabeza y sigue. Pero bueno, hace tiempo también que se vienen viendo, viendo cosas que no están bien. Este, uno no, 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 está, no está a gusto cuando compañeros de trabajo, como, como son el tema de la utilería, la, la sanidad eh, y otros colaboradores, colaboradores del club, se le debe plata, uno está cómodo. Este, pero bueno, ahora desencadenó todo esto el tema del salario de los jugadores, que fue como la, la, la gota que derramó el vaso. Esto es fútbol, puro fútbol, arrancó el partido, ya juegan por la Liga 12. Ahí está entonces parte de las declaraciones de los jugadores ya referentes también de este equipo, eh, tanto Patricio Jerez como Pablo Pereira, parte también de lo que conversamos junto a ellos fue que esperan que la hinchada también, eh, que así ha sido con anterioridad, cuando más se ha necesitado, vuelva a aparecer para este partido ante San Joaquín y que obviamente se mantenga el amplio margen de público que se tuvo también frente al elenco de deportes Concepción. Cerca de 4.000 personas al menos de hinchas aurinegros estuvieron presentes en aquella ocasión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Bueno, parte obviamente eh, afecta al planteamiento táctico, afecta también a la emocionalidad de los jugadores, es un tema obviamente que se desarrolla en paralelo al mal pasar que tiene en la cancha también el cuadro aurinegro. Hacemos a escuchar justamente también al director técnico, Osvaldo Cataldo, quien también se refirió acerca de la situación actual del elenco inmortal. No nos esperábamos estar en, en esta situación extra futbolística y tampoco futbolística, entonces, pero es una realidad, o sea, nosotros tenemos que asumir eh, también la responsabilidad que no, nos cae a nosotros como, como cuerpo técnico y jugadores y la, y la tenemos que afrontar eh, los jugadores han sido súper eh, maduros para tomar una decisión eh, de presentarse a entrenar y, y de jugar porque también saben que, que atrás hay una hinchada este no es un tema desconocido para la para la región del Biobío ni tampoco también ni tampoco también para la segunda división es un tema que ya se ha visto con anterioridad no es algo que se desconozca lamentablemente ocurre han habido descuentos de puntos el año pasado le ocurrió a Deportes Valdivia por ejemplo quien terminó también ahí complicado en la tabla terminó por, por descender así que bueno es un tema complejo lo que ocurre con el tema monetario sobre todo bueno una división donde ahora está teniendo mayor visibilidad con una nueva transmisión pero que lamentablemente no tiene el, al menos el auspicio monetario que significa el convenio con el canal que transmite la primera división A y la primera división B de nuestro país. Es decir, los montos asociados a participar en la segunda división son mucho menores. Y bueno, por ahí uno de los temas eh, por los cuales 
los clubes se ven afectados producto de lo que significa la participación justamente en la segunda división, la tercera categoría de nuestro país. Se ha hablado mucho de darle solución a aquello, lamentablemente es algo que se repite año a año, siempre hay clubes que eh, tienen este tipo de problemas, lamentablemente hoy le toca a Fernández Vial, pero es parte del panorama de la segunda división, lamentablemente. Obviamente ahí hay un tema importante que debe ser zanjado, debe ser solucionado, hay un tema con eh, también la garantía por parte del CIFUP, que es lo que va a pasar hacia adelante, recordemos que el torneo está recién comenzando, entonces hay un tema en particular que es lo que va a ser el futuro próximo del club, no el futuro lejano, sino que el futuro próximo, qué va a ocurrir con las próximas semanas, qué va a ocurrir con los próximos meses, al menos, eh, eh, al menos no se han anunciado cambios en la dirigencia, eh, eh, se espera que nos dijeron para el viernes podamos tener mayor novedades, obviamente a la espera también de lo que ocurra dentro del gramado del Esterro de Rebolledo, así que Vamos a ver, todo queda en veremos, esta es la situación actual de Fernández Vial tras el clásico penquista, según nos señalaron, estalló ahora, nosotros se lo mencionamos ayer, justamente apenas se subió la noticia a diarioconcepción.cl, pero desde ahí en más lo único que queda es esperar y ver cómo se va a dar solución a este problema que afecta hoy en día a Fernández Vial. Sí, eh, Matías, yo creo que se puede ver desde diferentes aristas, eh, me imagino que desde tú que también estás más vinculado a, y le has hecho un seguimiento al equipo de Fernández Vial, eh, sin duda estos dramas eh, interinos se eh, merman un poco en el juego pero eh, de acuerdo a lo que tú has logrado percibir respecto a la misma relación de juego que tiene Fernández Vial en cancha, esto es algo esto es algo nuevo considerando que igual es una realidad un poco op opuesta a lo que generalmente estuvimos viendo eh, haciendo obviamente eh, teniendo como referencia el último eh, torneo en el de, donde estuvo involucrado Fernández Vial, esto es viene de antes eh, ¿qué analizas tú? Mira, por lo que estuvimos conversando, claro, esta es una situación que explota ahora, pero que viene de antes. Son sueldos impagos, son algunas, obviamente, otras situaciones relacionadas a, a los temas eh, económicos. Eh, vimos un comunicado también por parte de algunos jugadores que señalaban que habían un tema con los arriendos también, que habían algunos jugadores que estaban siendo desalojados de sus pensiones, claro. Entonces, es un tema que viene con anterioridad. Vamos a ver cómo se soluciona. Hace unos años atrás ocurrió una situación similar con otra dirigencia que estaba en aquel momento también en Fernández Vial, cuando estaba Erwin Durán en la banca. Así que, bueno, lamentablemente, ¿a qué es lo que se expone Fernández Vial? A una sanción por parte de la NFP que puede significar en una pérdida de puntos, lo que dejaría en una pésima posición a un elenco que ya se encuentra eh, en zona de descenso, eh, penúltimo en la tabla. Así que esa es la situación en la cual se encuentra Fernández Vial actualmente, hacia el futuro. Eh, piensan en el próximo rival que es Real San Joaquín, se habló de que quizás no podían eh, presentarse, bueno, sí van a estar ahí en el estadio Alcaldesa este Roba Rebolledo, así, este, este Roba Rebolledo bien digo, así que ahí va a estar también eh, las entradas disponibles para que la gente vaya y apoye a su equipo. Perfecto Matías, eh, todos los detalles, completo informe, análisis económico y cómo afecta en lo futbolístico. Gracias nuevamente por este contacto en vivo.